starting uh, with the first example of uh, today's lecture, which is example 13-12. Uh, in this case, you have a can, which is uh, basically this can C as shown to you. So this is the can which we are talking about. Uh, this can is having a mass of 0 0.5 kg and it moves along a grooved horizontal slot. So again, the slot is horizontal. Uh, so this is a grooved horizontal slot in which this can is moving. Uh, why this can is moving? Because it is being pushed by this arm OA, which is rotating in a counterclockwise direction at a constant angular velocity of four radians per second. So this arm is basically pushing this can uh, within the slot. Uh, the function for this slot is given to you as r as a function of theta to be equal to r equal to 0 0.1 theta. So this uh, slot is in the form of a spiral which is defined by the equation r equal to 0 0.1 theta where theta is in radians. If this arm OA is rotating at a constant rate of 4 radians per second in the horizontal plane, you need to determine the force which this arm exerts on the can at the instant when theta is equal to pi radians. In other words, you are talking about the instant when this theta is basically equal to 180 degrees or pi radians, whichever way you are going to uh, read it. Well, you have instant analysis of this instant, theta is given to you as pi radians. Uh, neglect friction and the size of the can, it means that you are going to take this can as a particle. Okay, uh, now before moving on to the analysis of uh, or before moving on to the solution of this problem, let me uh, clear the screen once again and let me insert a new slide just to have a discussion regarding this. I hope okay, this blank slide is visible to all of you. Visible as well. Yes, sir. Okay, so uh, basically we are talking about a can which is this can C and it is being pushed by an arm which is fixed from this point. Say this point is shown to you as O and this is point A. Okay, so if I say that you have an arm which is pushing this can and this arm is, why pushing it is this can? Because it is rotating in a counterclockwise direction at some angular velocity. So it is basically pushing uh, this can. Now, आपने किया क्या है कि आपने इस कैन के इर्द-गिर्द एक ग्रूव में ये कैन रख दी है जो कि इस आम की पुश होने की वजह से उस ग्रूव में जो है वो मूव कर रहा है अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा गौर से देखें तो एक बात आप गौर करें कि दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस आम ओ ए वेयर इज द सेंटर ऑफ दिस कर्व इज बेसिकली दिस पॉइंट ऐसे ही है ये सेंटर ऑफ द कर्व है और वो सेंटर ऑफ द आर्म है और आपने इन दोनों सेंटर्स को थोड़ा सा ऑफसेट किया हुआ है सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप अगर इन दोनों सेंटर्स को ऑफसेट ना करते तो फिर क्या होता है यानी अगर आपका सेंटर ऑफ द कर्व और सेंटर ऑफ द आर्म जो है वो सेम होता तो उस सूरत में जब आप एक्सिस डिफाइन करते तो आपकी एक्सिस कुछ इस तरह की बननी थी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हम इस स्टैंड की बात कर रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज आपकी ये आर एक्सिस बन जाती और अकॉर्डिंगली आर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी जो है वो थीटा एक्सिस आ जाती डायरेक्शन पॉजिटिव क्या होता आर से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज पे आपकी थीटा एक्सिस आ जानी थी अच्छा अब इस सूरत में जब ये कर्व का सेंटर और आर्म का सेंटर एक दूसरे के साथ लाइन होते व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सिस देन वो भी थीटा के लोंग वो भी थीटा के अलोंग आ जाता सो दिस वुड बी योर टेंजेंशियल एक्सिस एंड अकॉर्डिंगली दिस वुड बी योर नॉर्मल एक्सिस सो आपकी टी एक्सिस और थीटा एक्सिस जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जानी थी हाउएवर इस केस में अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है आपने किया क्या है कि आपके पास आर्म का सेंटर जो है और कर्व का सेंटर एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है इट मींस के आपके पास कर्व का सेंटर कुछ इस ब्लू इंक से जो लाइट ब्लू इंक है इससे मैंने शो किया हुआ है सो दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द कर्व इट मींस कि आपके पास आर और थीटा एक्सिस तो यही बनेगी लेकिन अब इस केस में आपके पास टेंजेंशियल एक्सिस क्या हो जाएगी सो दिस इज गोइंग टू बी द टेंजेंशियल एक्सिस एंड अकॉर्डिंगली उसके दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सिस बिकॉज़ द सेंटर ऑफ द कर्व एंड द सेंटर ऑफ द आर्म आर ऑफसेट विद ईच अदर इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर अब हम अपनी ओरिजिनल फिगर के ऊपर अगर वापस आ जाएं, तो बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन ऑफ़ द स्लाइड्स, 
हम कहते हैं कि दिस इज द आर एक्सिस विच इज बींग डिफाइंड फ्रॉम सम फिक्स ऑरिजन टू दैट पार्टिकल ये हमारे पास एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट तो ये हमारे पास आर एक्सिस आ गई और जिस तरह अभी हमने डिस्कस किए इस आर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास थीटा एक्सिस आ जाएंगी और थीटा एक्सिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द आर एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन उसका क्या होगा आर से थीटा की तरफ काउंटर क्लॉक वाइज नाइन्टी डिग्रीज के ऊपर ही थीटा एक्सिस जो है वो लाई करती हैं सो दीज आर द आर एंड थीटा एक्सिस नो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड सिंस दिस कैन हैज नॉट येट रीच टू इट्स सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व इट मीन्स के इस इंस्टेंट पे अगर मैं टेंजेंशियल एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो वो ये वाली आपके पास टेंजेंशियल एक्सिस आएंगी इज इट इट तो आपके पास एक तरह से ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है ये आर एक्सिस से कितने एंगल के ऊपर लाई कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रही है काउंटर क्लॉक वाइज या नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव सो वंस यू आर इवेल्युएटिंग दैट एंगल साई यूजिंग दैट फार्मूला साई इक्वल टू tan इनवर्स r ओवर dr बाय d थीटा दैट साई शुड कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी अगर आपकी उस फॉर्मूला से साई नेगेटिव आ रहा है इट मींस कि आप उस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं गलत अप्लाई कर रहे हैं सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट एंगल साई वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है टेन इनवर्स आर ओवर डी आर बाय डी थीटा सो इन दिस केस वी हैव टेन इनवर्स वॉट इज आर इट इज जीरो पॉइंट वन थीटा वॉट इज डी आर बाई जी ठीक है तो आ, हमने किया क्या है कि साई हम डिटरमिन कर रहे थे क्योंकि लाइट गई थी मुझे वो डिस्कार्ज करना पड़ा है हम कर रहे थे साई इज टेन इनवर्स आर ओवर डी आर बाई डी थीटा सो आर हमारे पास जीरो पॉइंट वन थीटा था डी आर बाई डी थीटा हमारे पास जीरो पॉइंट वन हो जाएगा ऐसे ही है सो वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी इक्वल टू फाइव रेडियंस दिस साई कम्स आउट टू बी सेवेंटी टू पॉइंट थ्री डिग्री तो सिंस दिस साई कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव क्वान्टिटी इट मीन्स कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सिस जो है वो आर एक्सिस से काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इतने एंगल के ऊपर जो है वो लाई करती हैं तो नाउ ड्राॅइंग द फ्री बॉडी डायग्राम दिस इज अवर आर एक्सिस एज डिस्कस दिस इज द थीटा एक्सिस और द ट्रांसफर्स एक्सिस सिंस साई कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव क्वान्टिटी इट मीन्स कि हमारे पास ये जो एक्सिस हैं जो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ इट इज टेंजेंशियल एक्सिस जो कि साई एंगल के ऊपर लाई करती है फ्रॉम द आर एक्सिस एंड अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंशियल एक्सिस हमारे पास जो है वो नॉर्मल एक्सिस आ जाएंगी सो एन टी आर थीटा ये चारों एक्सिस हमारे पास जो है वो आ गई हैं आर दीज एक्सिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और इज देर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी वन ऑफ दीज एक्सिस क्लियर है सर क्लियर है ओके नाउ मूविंग ऑन टू द फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट कि आफ्टर शोइंग द एक्सिस वी नीड टू शो द फोर्सेस व्हिच आर बेसिकली एक्टिंग ऑन दिस कैन सी सो सिंस द मोशन इज अकरिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सो इट मींस दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड वेट इन आवर एनालिसिस देन व्हाट अदर फोर्सेस शुड वी इंक्लूड ऑन दिस फ्री बॉडी डायग्राम एनीवन वॉलंटियर सो इज दिस कैन के ऊपर वो करेगा क्या चीज है स्टिक्स ये ये जो आर्म है ये इस कैन को जो पुश कर रहे हैं इट वुड बी एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन दिस कैन Now, uh, as per our discussion yesterday, what should be the direction of this force? The downward, near. Wait. This force so would have a direction uh, which is perpendicular, perpendicular to, the to the contacting surface. Yeah, perpendicular to the arm. So, what is that perpendicular direction here? Theta. 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 It, it means that this arm would be exerting some force, say F. O A or F arm, whichever you, uh, way you want to write it. So this is the force which this arm would be exerting on this can. This force would be directed along the theta axis. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, the next thing would be uh, once you are isolating this can, it means that you are basically removing uh, all connections of this can with the surrounding. So this can is also in contact with this grooved horizontal slot so once you remove this slot what force you should get sir reaction force along negative end yes so it is going to be a reaction force uh, depending upon uh, your uh, understanding it can be either towards the positive end or it can be either towards the negative end zyada sochne ki zarurat nahi hai take it in any one of these directions solve it once the value comes out to be positive it means that your assumption is correct otherwise you are going to reverse your 
assumption. Is this point clear to all of you? So यहां मैंने इसको n axis के along towards the negative n axis बना लिया आप चाहें तो इसको towards the positive n axis बना लें जिस direction में भी आप लेना चाहते हैं लेकिन it should be acting towards the n axis. Is this point clear to all of you? Okay. So uh, should we include any other force in our uh, free body diagram? काफी है काफी है because uh, it is being said that you should have to uh, neglect friction so uh, uh, you should not include force of friction here in the free body diagram if it isn't a smooth slot then uh, in which direction this force of friction would act the negative t it should then be acting towards the negative t axis but since we are neglecting friction here so it means that these are the only two forces which we must include in our free body diagram okay now uh, we need to resolve these forces uh, once we are applying this equation summation fr equal to mar and summation f theta equal to ma theta it means that we are going to resolve both these forces along the r and theta axis so once we are writing summation fr equal to mar uh, what are the forces which are acting along r axis and what are their angles can you uh, determine those angles here agar hum thoda sa figure ko gaur se dekhe agar ye angle psi hai it means this angle should also be equal to psi so it means ke this particular angle which this nc is making with respect to the r axis it should be equal to 90 minus psi because the overall angle between the t and n axis is 90 degrees so the angle which this nc is making with respect to the r axis should be 90 minus psi so if psi is 72.3 90 minus psi is going to be 17.7 degrees, isn't it? So, अब हमारे पास summation F R में क्या चीज आनी चाहिए? So, इसकी cos component. N C का cos component positive negative. Positive. क्यों ना positive ही लिया मैं. So it is going to be N C cos of 17.7 should be equal to M A R. ठीक है यही equation बनेगी. Yes. Okay. What about summation F theta? F theta में कौन-कौन सी forces आनी चाहिए? F O A or. So one is this force, which is the force of this arm. The other one is a component of N C sine component. Yes. Should that sine component be positive or negative? The negative. So it should be negative because जब हम NC के component बनाएंगे, इसका cos यानी theta वाला component negative है, R वाला component इसका जो है वो positive आएगा. So accordingly हमारे पास ये तमाम situation आ जाएगी. So moving quickly uh, towards the overall solution, uh, we have applied summation FR equal to MAR. ये हमने वो free body diagram बनाई है, जिसकी अभी हमने last slide पे जो है वो जिक्र किया था. ये हमारे पास psi की value आई थी. Accordingly, this psi की value हमें indicate करती थी कि t axis r axis से counter clockwise direction में इतने angle पे lie करती है. So applying summation FR, we are going to get NC cos of 17.7 should be equal to MAR. mar similarly f minus nc sin of this should be equal to 0.5 a theta ya m a theta ye hamare paas do equations aa gayi thi the two equations of motion along the r and theta axis then moving towards the kinematics ye cheeze aapko clear hain r is given to you as 0.1 theta so at theta equal to pi radians this value of r comes out to be 0.314 accordingly once you differentiate this equation r dot comes out to be 0.1 theta dot putting the value of theta dot which is given to you as 0.4 radians per second this r dot would become 0.4 meters per second now since it is given to you in this question that this arm is rotating with a constant angular velocity of 4 radians per second so accordingly if theta dot is constant theta double dot would be equal to 0 which will get give you r double dot to be equal to 0 then ar is r double dot minus r theta dot square a theta is r theta double dot plus 2 r dot theta dot ye aapke paas ar aur a theta ki values aa gayi putting the values of ar and a theta in equation number 1 and 2 the two unknowns which are involved here are the normal reaction nc and the force of this arm oa so once you solve equation 1 and 2 simultaneously you are going to get the solution for these two values so foa which is the force of the arm comes out to be 0.8 newtons the second thing which is the normal reaction force it comes out to be minus 2.64 newton now what does this negative sign indicates inverse lag rahi hai 
this negative sign indicates that our assumed direction of nc was uh, not correct rather nc would be acting towards the positive side of the n axis rather than towards the negative side agar aapko yaad ho uh, statics mein bhi hum yahi karte the humne yahan apni assumption ko thoda sa change kiya tha otherwise generally statics mein bhi hamare paas yahi hota tha ki all the unknown forces are being assumed to be acting towards the positive side of the axis once you solve it if the sign comes out to be positive it means that your assumption is correct if the sign comes out to be negative it means that you are going to reverse your assumption to yahan humne kham kham mein apni us assumption ko change karte hue nc ko negative side pe assume kar liya tha halanki agar hum isko positive lete to definitely hamari assumption yahan correct aa jati is it clear to all of you any question which you want to ask regarding this specific example